чем дело, Саликбей? Вы что-то хотели? Вода закончилась, хотел немного набрать. А что уставился-то? Иди, набери на кухне. Хорошо. Ты что делаешь, барыш? Нам нужно поговорить. Интересно, о чем это ты хочешь поговорить? Что вы такое говорите, Бурханбей? Я серьезен. Понимаю, для вас это как снег на голову. Но поверьте, я не могу больше скрывать свои чувства к вам. Каждый прожитый день наполняет меня еще большей нежностью к вам. Прошу вас, не продолжайте, Бурханбей. Но почему? Это ведь не грех и не бесстыдство. Мне стало легче на душе. Если вы ответите мне взаимностью, клянусь, счастливее меня не будет человека на целом свете. Что это там? Дайте я пройду. Что это было? Стой, сестра, не подходи. Графин разбился. Не дай бог поранишься. Что опять ты разбила? Клянусь тебе, моя почтенная мамочка, я ни в чем не виновата. Салих Бей шел с графином, хотел набрать воды. Графин разбился. Он что, ушел? Не знаю, но, кажется, ушел. Я слышала, как он со злобой захлопнул дверь. Он что, ушел, не попрощавшись? Осторожно, не пораньтесь. Принеси метлу, Муаля. А вас прошу пройти в зал, пока никто не поранился. Давай, скорее соберемся, пока ничего не случилось. Вы тоже зайдите. Сынок, на тебе нет тапочек. Ты что, не видишь повсюду стекла? Я сейчас дам тапочки. Давай, проходи, не стой. Скорее, уберите здесь. Масло бы разлилось, ничего бы страшного не было. Но разбитые стекла – это уже караул. Если хоть одно стеклышко оставить на полу, беды не оберешься. Оставь, мама, мы с Муалей все сейчас уберем. Не нужно бед на мою голову. Бурхан, бей, пораните, сидите в зал. Прошу тебя, иди к гостям, а то стыдно будет. Я вместе с Муалей все соберу. Идите, идите. Аккуратней. Смотрите, не пораньтесь, этого нам еще не хватало. Давайте. А ты тоже не стой над душой. Осторожнее. Стоит еще и таращится. Действительно, Бурханби, идите отсюда. А я пока схожу к Салихбею, спрошу, что стряслось с ним. Хорошо. Давайте, идите, идите. И вы здесь. Пришел уладить недоразумение, что произошло между нами, Мелеханым. Позвольте поцеловать вашу руку и попросить прощения. Да постой, постой ты. Зайди в дом. Зайди, осторожно. Ну ты что, прилипла ко мне, будто мест больше нет. А ну, пройди туда. С Салихбеем случайно ничего не случилось? Он так внезапно ушел? Точно что-то стряслось, но что именно, я не знаю. Нужно сходить к нему и спросить. Нет причин для беспокойств. Мелех Ханым уже пошла к нему. Скоро узнаем, что с ним произошло. А может быть, давление подскочило? Не думаю. Он выглядел вполне нормальным. Мама, можно тебя на минуточку? Я кое-как добрался. Это ведь китайский товар. Бессовестно еще требовали за это уйму денег. Брат, а что произошло? Ты ведь должен был провести весь день с невесткой. Меня накрыли. Еле ноги унес. Пришлось прыгать из окна, чтобы спастись. Ну надо же. Значит, сегодня ты весь вечер дома? Если ты не возражаешь, что я лягу спать. А ты куда нарядилась? Я? Я... Ладно, ладно, не объясняй. Старый хрыч окрутил бедную женщину, признался ей в любви. Но я сам виноват. Как услышал, все нужно было сразу пойти и поставить его на место. Это ведь барыш, он непредсказуем. Сказал, что пошел в магазин, но может задержаться. Ты в таком состоянии, я не думаю, что задержится. Ладно, я скажу, что ты приходила. Занимайся своими делами, не проблема, я дождусь в его комнате.
Сегодня у меня нет настроения. В руках держу замечательную книгу. Но у меня нет желания прочесть ее. Это ведь и пек. Разве не ты вчера ворчал? Ты что, не слышал того, что ты говорил вчера? Что, рак на горе свистнул, что ты приполз к нам? Прошу вас, простите меня. Вы правы, я поступил нехорошо. Сам не пойму, как я мог пойти на такое. После вас я не мог уснуть. А когда пришел тут господин, я еще раз убедился, что сильно вас обидел. Я ведь говорила, Салих Бей ходил к нему. Увидел, что мужчина заступается за меня, сразу отдал мои деньги. Попробовал бы не отдать. Я бы разнесла весь его ресторан. Благодари Салиха, что он пошел к тебе, а не я. Простите меня, тетушка. Это все от безграмотности. Дайте, уважаемая, свою руку, я поцелую, и мы помиримся. Не нужно. Оставь свои извинения и поцелую при себе. И сестра, я ведь здесь вокруг убрала. Почему вы не идете в гостиную? Ой, у нас гость. Добро пожаловать. Я Муаля. Муаля. Давай, иди. У нас тут дела с мамой. Займись гостями. Давай, давай. Давай, давай. Знаю, для вас это внезапно, но подготовка почти закончена. Мы обязательно должны участвовать на этом фестивале. Поэтому премьеру проведем через 10 дней. А мы успеем, учитель? Я даже не участвовала на контрольной репетиции. Нет причин для паники, Ипек. Твой наставник сильный. Продолжайте работать с ним в том же духе. Конечно, учитель. Сделаю все, что в моих силах. Будет лучше, если я пойду. Барыш, постой. На этот раз я тебя не отпущу. Мама еще не поставила тебе поесть. Сестра, не настаивай. Его ждет Шинер. Давай, барыш, иди, если тебе нужно. Всего доброго, учитель. Всего доброго. А где мама? Там кто-то пришел, они разговаривают на кухне. Надо же, кто это? С вашего позволения, извините, я тоже пойду. Завтра поговорим, хорошо? Ипек, а кто тут мужчина? Я ведь не видела. Доброго вам вечера. Всего доброго. Ипек, расскажи. Что происходит? А что именно? Я сама не понимаю, сестра. Прощение – это великое дело, Мелек Ханым. Мы вместе работали, вы ели мой хлеб, у нас было столько всего общего. Кто он такой? Ну все, оказываем бей, не продолжайте. Все, я ведь сказала, что простила вас. Всего вам доброго, до свидания. Мама, что вы тут делаете? Стыдно получается перед учителем Бурханом. Дочка, займись им сама, я сейчас вернусь. Сейчас. Ты дочь Мелек Ханым? Добрый вечер. Добро пожаловать. Спасибо, дочка. Я брат Казым. Ты не узнала меня? Я вас не помню. А вы приехали из Балыкисира? Нет, что ты. Я хозяин того ресторана, где твоя мама работала посудомойщицей. Ах, ты мерзавец. Так бы и вырвала твой ядовитый язык. Мама, ответь, что говорит этот дядя. Ничего, дочка. Казымбей уже собирался уходить. Всего доброго. Ради бога, Мелек Ханым, вы что, и дочери ничего не сказали? Уходите, Казымбей. Ради бога, закройте свой рот и уходите. Спасибо за сладости, но лучше бы вы не утруждали себя и не приходили. Ну что вы, мне не трудно. Раз я пришел, хоть бы угостили меня чаем. В следующий раз у нас гости. Мне нужно идти к ним, Казымбей. Я не знал, что у вас есть сестра. Сестра? Да, та молодая женщина, которая вошла на кухню. А, Муаля, да, она моя молочная сестра. Вы, кажется, вместе живете? Может, вам еще вручить наше удостоверение? Что за допрос вы устраиваете? Нет, вы меня неправильно поняли. Это все от любопытства. Теперь я все понимаю, Мелех Ханым. Нелегко прокормить столько человек. Ну ничего, слава богу, вы теперь нашли работу. Раз уж мы соседи, приходите в гости на чай, приходите всей семьей, заодно познакомимся. Счастливого пути. Ладно, на сей раз пусть будет так, но в следующий раз за вами должок. Конечно, конечно. Послушайте, Мелек Ханым, 
Если вам что-нибудь понадобится, вы не стесняйтесь, обращайтесь ко мне. Всего доброго. До свидания. Мама. Мама, ты не расскажешь мне, в чем дело? Ради Бога, подайте на пропитание. Держи, брат. От души поешь и не жалей на себя. Да хранит тебя Господь. У вас, наверное, день куры не клюет. Можно и так сказать. Моя возлюбленная девушка тоже влюблена в меня. Разве можно скупиться, когда происходит такое счастье? Мамочка, что бы я ни сделала ради тебя, всего будет мало. Я в вечном долгу перед тобой. Ради меня ты идешь на такие жертвы. Я в тягость тебе. Ну что ты, это моя материнская обязанность. Не могу же я ждать помощи неизвестно откуда. Главное, думай только об учебе. Больше от тебя ничего не требуется. А что случилось с барышем? Недавно вроде пришел и тут же ушел. Это уже в который раз. Он приходит во время ужина и ходит, ничего не поев. Он ведь к нам не поужинать пришел. Сообщил кое-что насчет уроков и тут же ушел. Ну ладно, пойдем к гостям, а то и вправду некрасиво получается. на тебя. Специально искал причины, чтобы увильнуть. Отстань ты от меня. Ты уже достала меня. Хватит меня преследовать. Ах, вот как. В горле у тебя сижу. Вы только посмотрите на него. Будто я от удовольствия это делаю. Сам виноват. И еще придираешься. Раз мы не можем договориться, держись от меня подальше. Будто мне приятно находиться в твоем обществе. А ну пошли отсюда. Наберешься сил в другом месте. У тебя есть всякие силы, но ты пришел не в то место, чтобы подзарядиться. Понятно? Никуда я не пойду. Хорошо. Но если ты туда сумишься сейчас, я пойду к твоему отцу Салиху. Или еще лучше, заявлю на тебя в полицию. Скажу, что ты употребляешь наркотики. Пусть приедут и заберут тебя тепленького. Не беспокойся. Я буду навещать тебя и приносить чистое белье. Я все-таки хороший человек. А ну... Марш отсюда. Ты кого из себя возомнила? Взял у тебя немного денег? Так ты теперь командовать вздумала. Да иди ты. Делай, что хочешь. Даже если ты умрешь, мне будет все равно. Понятно тебе? Садись, брат. Я сама принесу чай. А кто чай-то ищет? Я ищу свою сумку. Но она ведь не там, брат. Ну что ты? Да подожди ты. А ты что здесь делаешь, бестолочь? Постой, брат. Я все могу объяснить. Отвечай, скотина, что ты делаешь в квартире моей сестры? Брат, отпусти меня, дай сказать. Стой, брат. Ты что, не узнал Эрканбея? Я ведь говорила, мы с ним соседи, он учитель пек. Как еще к черту сосед? Я застукал его у тебя дома. Если вы успокоитесь, я все расскажу. Какое к черту спокойствие? Вы из меня убийцу сделаете, говори же сейчас же. Брат, успокойся, я все объясню. А ну пошли, сволочь. Пошли, посмотрим, что ты скажешь свое оправдание. Назови хоть одну причину, по которой я не должен убить тебя. Если ты меня выслушаешь, я все расскажу. Ты что, торгуешься со мной, а? Ради бога, брат, отпусти его. Давай пройдем, я тебе все объясню. А ты заткнись. Я с тобой после всего этого разберусь. Не стой, как вкопанно, иди открой дверь. Тебе пришел конец. Слышишь, я прикончу тебя. Ради бога, что ты такое говоришь? Илюль, что происходит, Исин? Что за шум? Вот, брат, смотри, это Илюль, невеста Иркана. Они должны были прийти ко мне на ужин. Илюль... Прошу тебя, скажи что-нибудь. Что здесь происходит? Почему вы прицепились к моему жениху? И сын, кто этот человек? Сегодня выпивка за мой счет. Давайте отметим радостное событие. Не хотелось тебя огорчать, но держись.
твоя пришла. Я говорил ей, чтобы она не ждала, но она все же не послушала. И Пек пришла? Брат, я только что от нее, как она отпросилась и пришла к нам? Ты что, идиот? Это не она. Еще бы, ты ведь у нас такой ловила, что всех девушек не помнишь. Бахар пришла, говорю. Она в твоей комнате ждет тебя. Надо же? Да. Значит, пришло время поговорить на чистоту. Не понял. Ты что, уладил с Епек? Теперь хочешь сказать Бахар до свидания? На самом деле, с Епек мы еще точно не говорили. Но Бахар я не могу обнадеживать. Не получается, братишка. В какой-то степени ты прав. Давай. Дорогой, ты пришел? Мой сын учится в Америке. Дочка живет здесь. Вместе со своим мужем открыла бюро по недвижимости. Теперь работают. Молодцы. А сколько у тебя внуков в Бурханбей? Тебе идет быть дедушкой. Я что, так старо выгляжу, Кихрибар? Да, хоть у меня и волосы седые, но дети у меня еще очень молодые. Ну что вы, Бурханбей, седина вам очень к лицу. И вы совсем не похожи на старика. Хотите еще чай, Бурханбей? Я еще этот не допил. Ну пусть за беседы, наверное, остыл. Сейчас налью вам свежего чаю. Да уж, язык у него как помело. Что случилось? У вас что-то произошло? Вы ушли, не сказав никому ничего. Я думала о вас. Что случилось? Не нужно было так утруждать себя. Просто не хотел быть обузой среди вашей беседы. К тому же у меня резко заболела голова. Я не хотел никого этим утомлять. Ну что вы, сказали бы мне, ехать лекарство бы дала вам. А что с вашей рукой? Ничего серьезного. Графин разбился, я поранился. Вы меня тоже простите за нанесенный ущерб вашего дома. Как-то внезапно выскользнул. Вы уж не сердитесь. Ну что вы, Салихбей? Смотрите, рана-то до сих пор... Пустяки, пройдет. Главное, чтобы мое сердце не кровоточило. Нужно сделать перевязку. Проверить, а вдруг внутри остался осколок. Необходимо обработать. И нужно накрыть лечебным пластырем. Не нужно. Вы лучше идите домой, займитесь своими гостями. С вами все в порядке, Салихбей. Вы ведете себя так, будто вас побили. Ничего подобного. Но смотрю, зато у вас все хорошо. Вас во мне что-то не устраивает? С какой-то стати. Пусть Господь осветит ваш путь. Желаю вам и вашим дорогим гостям провести приятный вечер. Прошу, не нужно утруждать себя. Что опять? Считаю неуместным ваш сарказм. Если вас действительно что-то беспокоит, говорите об этом прямо. Хорошо, проходите. Я все слышал, Милек Ханым. Ладно, этот мужчина бессовестный, а как вы посмели позволить ему говорить с вами на такую тему? Мне это просто не понять. Бесстыжий хрыч, решил воспользоваться местом и временем. Во-первых, он считается моим гостем, и он обязательно получит ответ на свое высказывание. Но только не сегодня. Понятно вам? Насколько я знаю, Милек Ханым, она бы не стала терпеть такое. Значит, вам понравилось то, что он вам сказал. Вы переходите все границы, Салихбей. Даже если я вас сейчас придушу, я не выплесну всю свою злость. Не забывайте об этом. Не забуду, не забуду. Сказал он, а виноватым остался я. К 
Как будто я виновата в том, что он признался мне в любви. Перелила. Дело кормилица. Это тебя нужно спросить, что это с тобой. А маме задумалась. Я очень расстроилась, кормилица. Посмотри, с чем ей приходится сталкиваться из-за меня. Разве не жаль маму? У каждого в этой жизни своя ноша. Вот так и приходится твоей матери нести крест. Это материнский долг. Главное, ты стань тем, кем хочешь быть. Чтобы тебе не пришлось, как своей маме, мыть посуду и шить. Я все сделаю, кормилица. Бурханбей сказал, что через 10 дней состоится премьера постановки. Вот как. Дай Бог. Дай Бог, чтобы ты проявила себя с лучшей стороны. Твой учитель сейчас там рассказывает, как вы старательно относитесь ко всему. Только не нужно из-за этого зазнаваться. Барыш тебе, как брат. Так что слушайся его. Делай все, как он говорит. Продолжайте работать. Если он скажет бежать, беги. Если скажет стоять, стой. Только посмей выкинуть что-нибудь. Уши надеру тебе. Ну ладно, давай. А теперь занимайся. Просто невозможно не восхититься подобным творением. Я их еще не отутюжила, собиралась сделать, но что-то вылетело из головы, поэтому не показывала. Они здесь лежали. Такие превосходные костюмы, что я решился показать их Эмель Ханым. Ну что вы, Бурхан Бей, не преувеличивайте. Достаточно лишь прикосновения ваших рук. Благодаря вам мы скоро начнем репетировать уже в костюмах. Правда, Мелек, они восхитительны. Я знала, что я работаю с верным человеком. Спасибо большое. Постаралась все сделать как надо. Вы не только старанием добились этого, Мелек Ханым, но и желанием. Вы виделись с Алихбеем? Что с ним случилось? По случайности разбил графин и поранился. Пошел к себе домой, чтобы сделать перевязку. В этот момент пришел его сын, и он уже не стал возвращаться. Но... Он всем вам пожелал доброго вечера, а также попросил у всех вас прощения. Извините. Как жаль, нужно зайти к нему проведать. Будет вам и Мельханым, не нужно раздувать ситуацию. Он всего лишь поранился. И сколько уже длится ваш конфетно-букетный роман? Шесть, Шесть лет. лет. А помолвлены уже как два года. А где ваши кольца? Мы не придерживаемся классической банальности. Иси, ты что, так и будешь сидеть? Мама разве так учила тебя встречать гостей? Встань и будь добра, принеси нам чай. Да-да, конечно, сейчас. Ну и что, господин учитель, твоя служба в армии окончена? Почему ты так медлишь со свадьбой? Думаю, это вас не касается. Послушай, сестра, а ты уверена, что он возьмет тебя замуж? На самом деле, он скорее хочет пожениться. Это я пока боюсь. Ты живешь одна в Стамбуле, и это тебя не пугает? А какой-то брак тебя испугал? Думаю, у вас ничего не получится, если вас это осчастливит. Мы отправим вам приглашение на нашу свадьбу. Ничего серьезного. Поранился осколком стекла. Нужно было показать тете Мелек. Присядь. Когда кошка болеет, она сама зализывает свои раны. Что я теперь из одного пореза буду скитаться по квартирам? К тому же у тети Мелек Ханым... В доме гости. После того, как ты ушла, у меня развалилась голова, и я встал и ушел. А что случилось, папа Салих? Вас что-то расстроило? Да нет. Меня сейчас утомляют беседы в гостях. Не могу терпеть толпу людей. Я уже привык к тишине. 
А мне тоже не по душе посидел тетя Тимелек. Пошла немного прогуляться. Подумала хорошенько, все взвесила и решила с вами поговорить, папа Салих. В чем дело, Узгюр? Я вам расскажу только при одном условии. Вы не будете расстраиваться и нервничать. Хорошо? Всегда есть выход из положения. Не нужно сразу вдаваться в панику. Это твой Денис? О, какие люди! Если ты пришла смотреть матч, то он не сегодня. Я правда хотел узнать тебя поближе, Бахар. На самом деле, ты очень хорошая девушка. Но, как сказать? Думаю, стоит сказать прямо. Так будет лучше для нас обоих. Хорошо. Ты права. Я старался... Но не получается, Бахар. Бахар, давай поговорим. Не уходи вот так. Бахар, подожди! Старик, пусть идет. Я тоже пытался ей сказать, но у нее напряжение в две с половиной тысячи вольт. Смотри, вот еще током тебя ударит. Бахар! Прости меня, я вел себя немного грубо. Немного? Давай не будем ссориться. Хочешь, чтобы я поверила в то, что ты ни капельки не пил? Но я ведь сказал, я туда после тебя не входил. Сразу вернулся домой. Не веришь, понюхай. Не надо, не буду. Держи, Узгюр. Ты просила со льдом, только пей осторожно. Я уже побегу, папочка Салих. Почему, дочка? Ты ведь хотела со мной поговорить. Честное слово, уже забыла. Получается, что хотела соврать. Ладно, пойду, до свидания. А кто это будет пить? Твой сыночек Денис больше всех любит колу. Отдай ему. Пусть пьет. А то смотрит на меня зловещим взглядом. Спокойной ночи. Я провожу тебя. Посидела бы с нами, посмотрели фильм, ну или поиграли бы в Sony PlayStation. Я бы развлекала тебя, но не на этот раз. К сожалению, вход в дом тети Мелик строго по времени. Если я нарушу правила, то останусь на улице. А ты лишишься своей постели. Ладно, что поделаешь. Поиграем в следующий раз. Кажется, гости уже уходят. Да, похоже на то. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну и? Что у тебя, Сузгюр? Скажешь, что же, папа. Я только ради тебя отношусь к ней хорошо. А ты что подумал, папа? Между этой бестией и мной могут происходить только разногласия. Будем снова вас ждать. Спасибо вам за все. Все было очень хорошо. Спокойной ночи. Это был незабываемый вечер. За все вам огромное спасибо. Хрыч старый. Ах, кехри Барханым. Хотя бы вы помешайте ему ради бога. Не за что, Бурханбей. И вам спасибо, что пришли. Эмель Ханым, поди уже до дома дошла. Вы до сих пор не закончили прощаться, Бурханбей. Давайте, всем нам спокойной ночи. Спокойной ночи. Бахар! Бахар, прошу, подожди, давай поговорим. Позволь мне все объяснить. Что ты объяснишь мне, барыш? Мы всего два дня вместе. Ты даже толком не знаешь меня, а уже решил, что никогда не полюбишь. Ты права. Но поверь, это никак не связано с тобой. Если я тебе не нравилась, зачем ты просил пойти с тобой? Зачем? Оставь меня одну. Я видеть тебя не желаю. Ты понял меня? Нет!
Ты можешь поверить? Мы целовались с ним. Он поцеловал меня. Ну надо же. Наконец-то ты тоже попробовала вкус поцелуя Белоснежка. Ну? И как тебе? Какие были ощущения? Ну, конечно же, я рассердилась. Сразу оттолкнула его. Только подумай, дом полон людей. Если бы мама вошла. Конечно, есть еще и Бахар. Ходит с другой, а целует меня. Понимаешь? Ну, ты заладила. Я не спросила тебя, о чем ты думаешь. Хватит уже напрягать голову. Не мотор, сломается. Еще раз повторяю вопрос. Что ты почувствовала? Что ты почувствовала? Было прекрасно. Ну, наконец-то, мечты начали воплощаться. Слава Богу! Может, уже пойдем? Да, конечно, как скажешь. Да ну что вы, только разговорились, посидели бы вместе. Учитель, может, посидишь еще? Нет, нет, нет. Я не любитель кофейных посиделок. К тому же завтра нам на занятия. Вы лучше приходите к нам в гости. У меня из окна превосходная панорама. Все вместе посидим и насладимся пейзажем. Дай бог, Айлюль. Я вас провожу. Брат, ты даже не утруждайся. Ну и ну, вертихвостка. Спасибо вам обоим. Вы спасли мне жизнь. Любимый, может быть, пока не будем встречаться, пока мой брат здесь. К тому же вы с ними поладили. Хорошо. Не дави на него, все образумится. Он зол на меня. После приезда мамы у нас только стали налаживаться отношения. Он сердится на меня из-за того, что я лгу. Но ты ведь сама видела, как я скажу брату, что мы встречаемся. Ты права. Если бы я могла вам чем-то помочь. Знаю, ты скажешь, что я не права. Но прошу тебя, не могла бы ты заняться Ирканом? Если он будет все это время один, он еще больше обозлится на меня. Прошу, проведи с ним немного времени. К тому же вы с ним давние друзья. Ты знаешь, что ему нравится. Нужно занять его чем-то. Не переживай, твой возлюбленный в надежных руках. Спасибо, Илюль. Я не забуду этого никогда. До встречи. Там внутри тебе было очень весело. Что теперь? Давай успокоимся, Эркан. Не собираюсь. Мне так же, как и тебе, все это не понравилось. Я не понял, что вы задумали. Ладно, Исин сошла с ума из-за брата. А что с тобой происходит? Как ты можешь действовать с ней заодно? У меня в голове это не укладывается. Какого черта ты говоришь? Жду тебя в гости, у меня превосходная панорама. Знаешь, я не привыкла проворачивать интриги, Эркан. Я просто подыграла. Может быть, я и не слачусь, но только потому, что Исин все это придумала. И прошу этого не забывать. Ты с самого начала не должна была этого делать. Исин всего боится, будто ребенок. Хватит уже вести себя так, хватит. Хватит вести себя, как дети. Ну все, все, тише, давай успокоимся. Если не получается, может быть, я помогу тебе расслабиться? Как раньше. Что скажешь? Я? Не может этого быть. Ты что, до сих пор делаешь это? Да. Да, но у меня нет бумажного пакета. Я давно уже не прибегаю к этой технике. А я всегда готова к тяжелым ситуациям. Не может быть. Да, да, да. Сейчас вдохнешь в этот пакет всю свою злость. Надуешь его, а потом взорвешь. В это время здесь ты серьезно? Да, а что? Раньше ты совсем не задумывался о последствиях. Что с тобой случилось? Кстати, зажми пакет, чтобы злость мигом не улетучилась. Понял? Постараюсь. Бежим, бежим! Бежим!
Простите, как она? Нет причин для беспокойства. У нее всего лишь небольшой перелом в области запястья. И на теле несколько ссадин и ушибов. То есть все в порядке, мы можем идти? Есть риск внутреннего кровотечения, поэтому сегодня она еще побудет здесь. Вы можете к ней зайти. Как ты? Мне очень жаль, Бахар. Все случилось по моей вине. Все это из-за моей неосторожности. Телефон здесь. Позвоним родителям. Думаю, они захотят приехать. К тому же какое-то время тебе нужен будет уход. Я сама все уложу. Если у тебя дела, можешь идти. Нет, я сказал это не потому, что хочу уйти. Нужно ведь сообщить родителям. Не то узнав потом, они расстроятся. Если бы у меня были настоящие родители, может быть, они бы и расстроились. Родив после меня своих родных детей, они уже позабыли о приемной дочери. Я не знал об этом, Бахар. Мне очень жаль. Об этом никто не знает. Нелегко говорить такое. Даже моя подруга по квартире не знает. Ладно, иди. Я привыкла все делать сама. Справлюсь как-нибудь. Давай позвоним твоей подруге Зейнеп. Что случилось? Очень больно? Да, очень. Все пройдет, Бахар. Поверь, все пройдет. Не уходи, барыш. Прошу тебя, не бросай меня. Получается, что у него с Бахар все кончено, и он готов начать с тобой все заново. Так ведь? Как только подумай, об этом сердце стучит, словно вот-вот выпрыгнет из груди. А если он не скажет мне ничего такого? Но вдруг он еще не расстался с Бахар? Ты что, насмотрела сериалов и думаешь, какие героини? Подружка, если бы он не втрескался в тебя, зачем бы он стал целовать тебя? Кажется, именно об этом он и хочет поговорить с тобой. После того случая с тобой, он сделал неправильный выбор. Ошибся, парень. Что в этом такого? Для того, чтобы люди были счастливы, кто-то из них обязательно будет несчастен. Увы, такова жизнь. Думаешь, все именно так? Давай не будем только ко всему цепляться. Да. Он учится на актерском отделении, но это не говорит о том, что он будет играть перед тобой. Никогда. Наоборот, он всегда старался помочь нам. Он никогда не пойдет на подобное. К тому же он меня еще ни разу не огорчал. Но именно это я и хочу тебе сказать. Отдай себя во власти любви. Больше не думай о мелочах. Ты права. Завтра утром... Утром наберусь храбрости и поговорю с ним. Я скажу... Скажу, что люблю его. Как ты думаешь, мне спросить у него, зачем он меня поцеловал? Спроси, Пек, спроси. Допроси его досконально. Дай Бог барышу терпение с тобой. За одну ночь ты просто уничтожила мое существование. Почему не садишься? Ты не выкинул это покрывало? Тебе ведь оно совсем не нравилось. Ты из-за меня только держал его. Не знаю. Не придавал этому значения. Обычно, когда расстаются, уничтожают все вещи, которые нравились возлюбленному. Эй, Люль, ты же знаешь меня. У меня не такие понятия. Вещи... Никак не связаны с людьми. Они тут ни при чем. Прости за сегодняшний вечер. Знаю, ты старалась нам лишь помочь, но... Пустяки. Если бы все выяснилось, и Син оказалась бы в затруднительном положении. Но ведь всему есть предел. Как только подумай о том... 
что Истин затеяла такое, я просто скажу с ума. А ты еще ее защищаешь. Но... Этим разговором ты не отвлечешь меня. Я принесла текст постановки. Сегодня мы должны пробежаться по нему. Так точно, учитель? Твоя гитара стоит все на том же месте. Насколько я помню, ты очень любил играть на ней. Гюр, поднимайся. Ты что, собираешься дальше спать? Доброе утро, влюбленная пташка. Хочу тебе напомнить, что влюблена у нас ты, а не я. Я лишь мечтаю о сне и спокойствии. Я совсем не думаю о любви. Я ведь вчера рассказала тебе про маму и про эту посуду. Мне так не по себе. Да, точно, подруга. Узнав об этом, я и сама задумалась. Я вот что хочу сказать. У вас в супермаркете не найдется для меня подходящей работы. Не глупи. Там не для тебя работа. К тому же там нет работы на полставки. Если решишь работать, придется бросить университет. А этого делать не стоит. Да, и так не получится. Но я обязательно должна найти выход. Я не могу и дальше быть обузой для матери. Ладно, я сама что-нибудь найду. Элюль. Элюль, давай просыпайся, уже утро. Давай. Доброе утро. Доброе утро. Я что, здесь уснула? Надо было разбудить, я бы поехала домой. Было уже почти утро, Илюль. Для меня это не проблема. Главное, чтобы у тебя спина не болела. Я спала превосходно. Было так спокойно. Давай, поднимайся. Нам пора выходить. Я приготовлю тебе изумительный завтрак, затем поедем в университет. 
Эсин с нами поедет. Думаю, нужно позвонить ей. Пусть она занимается своим братом. Сейчас, а то потом придется притворяться. Не хочу. Хорошо. Кстати, как тебе текст моей постановки? Знаешь, при чтении мне было так легко на душе. Мне понравилось. Даже принял решение быть режиссером этой постановки. Ты серьезно? А я думала, что ты стал читать лишь под моим давлением. Нет. Просто вчера вечером я был так напряжен. Ты прости меня, это совсем не связано с тобой. Если я сейчас поем, я забуду обо всех обидах. И не буду на тебя обижаться. Так что пошли. Хорошо, любимая. Я отвезу сестру на работу, а потом сразу к тебе. Чтобы не сталкиваться с твоим братом, я вышел пораньше. Ах да, если ты вернешься в Белый Кисир, тогда до встречи. Хорошо, моя ты ненаглядная, до встречи. Целую тебя. Эй, сестра, если ты закончила прихорашиваться, иди и налей мне чай. Ты купишь билет на вечерний рейс? Нет. Моя ненаглядная прошла экзамен. Завтра будет какое-то там зачисление. А что, если она поступит? Она сюда переедет? Ну уж нет. Я что, дурак пускать ее? Если пройдет, я сразу пойду просить ее руки. Поженимся, и она станет домохозяйкой. Вот так вот и все. Если захочет работать, будет днем приходить к тебе и помогать в аптеке. Ну что ты, брат, я ведь еще не решила, что буду делать. Еще есть много времени. Пусть она не надеется на меня. Сестра, ты что, все это за показуху принимаешь? Что ты заладила? Давай, не нервируй меня, с утра пораньше. Марш на кухню. Иди. Аллах. Идем, старик, проходи. Интересно было посмотреть, закончил ли ты. Вот моя выставка. Я все закончил, теперь дело за малым. Осталось все это продать. Сегодня хотел открыть лавку, но не получается. Почему, брат? Сегодня мой учитель решил провести контрольную работу. Сегодня обязательно нужно пойти в университет. К тому же, приходил хозяин квартиры, сказал, что мы уже на 10 дней просрочили оплату за квартиру. Если хочешь, я сам открою твою лавку. Не знаю, получится ли у меня, но я постараюсь. Ты что, правда для меня это сделаешь? Не вопрос. Ах ты, мой верный друг! Лавка находится в Ортакёе. Смотри, я тебе объясню, как туда доехать. Скажу, сколько стоит каждая вещь, и дело в шляпе, дружище. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо за пластырь, не нужно было. Ну что, вы не за что. Прошу. Нет, нет, сначала вы. Всего доброго. И вам. Отдохни немного. Пойдешь в университет? Да. На занятия не пойду, но последним уроком будет контрольная, и я на нее зайду, а потом вернусь. Барыш, большое тебе спасибо. Ты позвонила тете Асели? Когда они придут? Зенит. Я кое-что сделала. Что случилось? Перед аварией барыш хотел расстаться со мной. И что? Чтобы он не ушел от меня, я сказала... Что ты сказала? Сказала, что я приемная дочь. Что? Ты что, спятила, Бахар? А что я могла поделать? Он собрался бросить меня. Другого выхода у меня не было. Невероятно. Сказав эту ложь, ты не сможешь удержать его. Это у тебя не получится, поверь. Зачем ты это делаешь? Знаю, я поступила неправильно. Но я хочу остаться с ним. Ты ведь знаешь, как я его люблю. Чем обманывать? Лучше бы стала любить его платонически. Барыш всего лишь растерян. 
Может, со временем он полюбит меня? Если бы он так хотел, он бы ушел, но, как видишь, он остался со мной. Думаю, он тоже что-то чувствует ко мне. Думаю, ты обманываешь себя. Невероятно, Баха. Я не хочу быть замешанной во всем в этом. Ты поняла меня? Прошу тебя, только не проговорись. Больше от тебя ничего не требуется. Я прошу тебя. Увидимся вечером. Как я поняла, ты будешь ждать своего ненаглядного. Желаю, чтобы ты утонула в море любви, только смотри, не переборщи. Вечером жду хороших новостей. Только посмей сказать, что вы не говорили. Ваше приключение должно вот-вот начаться. Хорошо. Пока. Пока. Доброе утро, конфетка. Доброе утро. Ну что, пошли? А барыш уже ушел? Давным-давно. Еще ночью. Как ты поняла, он вчера так и не вернулся домой. Он сказал, что его приятель приболел, и он придет в университет. К тому же сегодня контрольная. Позвоню ему, я беспокоюсь. Да, было бы логично. Но в спешке он забыл свой телефон дома. В университете отдам. Да ладно тебе, конфетка, все не так плохо, не так ли? Конечно, я не заменю тебе Ромео, который поет серенады. Но сегодня тебе придется терпеть мое сопровождение. Ладно, пошли. Бог в помощь, Мельханым. Слава Богу, вы пришли, Мельханым. Не знала, как дождаться вас. Что-то случилось, Мельханым. Мне срочно нужно пойти в университет, дочки. А что случилось, Мельханым? Даже не знаю, как это объяснить. Вчера Бурханбей сказал мне кое-что. Все случилось так внезапно. Хочу пойти к нему и все объяснить. О чем он вам говорил, Мелеханым? Донес какую-то чепуху вроде того, что у него ко мне чувства. Но разве возможно подобное в нашем-то возрасте? Если честно, я еще вчера это поняла. Видно было по взгляду Бурханбея. А что такого в вашем возрасте? Нет, Эмельхан, я пойду объяснюсь, пока не поздно. Хочу, наконец, успокоиться. Ну, как хотите. Таркан, дружище, как дела? Отлично, как у тебя, старик? Да, все по-прежнему, без изменений. Денис, я в Стамбуле. Хватит валяться дома, давай встретимся. Я не дома, у меня дела. Давай встретимся завтра утром, что скажешь? Старик, вечером я возвращаюсь назад, в Анкару. Приехал ненадолго, давай встретимся. К тому же у меня сенсационные новости от ЧД. Ну, конечно, если ты не хочешь видеться... Хорошо, брат. Только на два часа. Потом у меня будут дела. Хорошо, старик. Слушаю, брат, кого вы ищете? Во-первых, не думаю, что я вам брат. Во-вторых, сгинь с моих глаз, у меня важное дело. В-третьих, какая тебе разница? Что значит, какая мне разница? Я вахтер этого дома и по совместительству охранник. А теперь отвечай, кому ты пришел? Я спрошу, знают тебя люди или нет? Я пришел к Мелеханым. Мы очень хорошо знаем друг друга. А если тебе интересно, я тебе еще скажу. Вчера вечером я был у них в гостях. Вот теперь снова пришел. С какой целью пришел? Что в Казане? Уйди с дороги. Будто я на допросе. Пошел прочь. Добрый день, Муаляханы. Добрый день. А что вы хотели? Вот это вам. Ваша уважаемая мама ела этот суп у нас в ресторанчике. Ей понравилось. Вот я и решил принести ей. Он совсем свежий. Не нужно было так хлопотать. Ну что вы. Вас бы я тоже хотел видеть в нашем ресторанчике. У нас еще готовят много других разных блюд. Вам понравится, вот увидите. 
Госпожа мама? Госпожа мама? Господин Фивзи, что вам нужно? Спросите у меня, незачем так кричать. Я иду в магазин, вам что-нибудь нужно купить? В чем дело, вахтер? Тебе что, на голову камень упал? А ты что тут снова делаешь? Я принес вам супу, тетушка, в знак примирения. Ешьте с аппетитом, на здоровье. Всего вам доброго. До свидания. Всего доброго. Это афиши? Осталось всего 10 дней. Нужно усердно готовиться. Да. Пойдемте, ребята, расклеим еще в буфете. Шинар, ты видел барыша? Бахар тоже не пришла. Может быть, они вместе? Не думаю. То есть, не знаю. Давай потом. Мне нужно бежать, у нас контрольная. Хорошо. Барыш, ты в порядке? Я очень волновалась за тебя. Пойдем, Ромео. Контрольная работа вот-вот начнется. Потом поговорим. Ипек! Ты видела афиши? В буфете тоже расклеивают. Я обязательно приду посмотреть на тебя. Не нужно преувеличивать. У меня там очень маленькая роль. Пусть. Ты ведь будешь там играть. Пойдем в сад. Хорошо, пошли. В чем дело, шеф? Вы вызывали меня? Сразу говорю, я из магазина, ни на шаг не выйду никуда. Сам ведь знаешь, я все время попадаю в неприятности. Мне здесь хорошо. Отправь вместо меня кого-нибудь другого. Ладно, если ты отказываешься от денег, то я их отдам другому. Там что, деньги? А не для меня? Не могу поверить. Мой отец теперь тебя использует. Скажи ему, что этим он не замолит свои грехи перед Господом. Мне от него ни куруша не нужно. Не знаю, какие у тебя проблемы с отцом, но это твоя зарплата. Ты это серьезно? По принципу компании. Ты не работала неделю, я урезал немного. Но уже прошел месяц, Осгюр. И теперь ты можешь идти, ты свободна. Нет, нет, разбежался. Сначала отдай кассету. Это была ложь. Никакой кассеты никогда не было. Ее не было. Как это? Думаешь, мы снимаем 24 часа в сутки? Я что, просто так проработала целый месяц? Я бы так не думал. Ты заработала деньги, получила небольшой опыт в работе. К тому же мы очень рады, что познакомились с тобой. То есть теперь вы меня выгоняете? Я подумал, что ты не хочешь работать здесь. Прежде чем думать, ты сначала сделай предложение. Если ты хочешь работать, я согласен. Только не так сразу. Нужно сначала оговорить условия. Например, немного надбавки, немного отгулов. Ну, создай условия. Я имею в виду человеческие. Условия такие, какие есть, Осгюр. Конечно, если они тебе нравятся. Как они могут мне не понравиться? Я не найду шефа лучше, чем ты. Ипек, возьми это, пусть это будет твоим. Может, тебе это покажется смешным, но он приносит мне удачу, поэтому я его носил. Он помог мне в том, что я сейчас здесь. Теперь он принесет удачу тебе. И, ну, когда ты выйдешь на сцену. Сар, медальон очень красивый, но я не могу его принять. Он принес тебе удачу, он должен остаться у тебя. Почему ты его не принимаешь? Не волнуйся, когда он мне понадобится, я заберу его. Хорошо. Давай я надену. Мама. Что происходит? У меня колье упало. Сарп нашел его. Он мой однокурсник. А зачем ты пришла, мама? Пришла поговорить с Бурханбеем. 
Он вчера ведь был у нас, почему вы не поговорили? О, Боже, я что, еще должна отчитываться перед тобой? Мы ведь работаем с твоим учителем. Я пришла по делу, а у тебя что, нет уроков? Не отвлекай меня. Бог в помощи, Мельханым. Добро пожаловать, Алихбей. Прошу вас, проходите. Не буду вас тревожить, я пришел к Мелекханым. А она пошла к Бурханбею. Вы проходите, присаживайтесь. Я закажу нам кофе. Вы уважили меня, Мелекханым. Прошу вас. Прошу, проходите. Спасибо. Вы озарили светом мой кабинет. Что вы будете пить? Чай или кофе? Нет, спасибо. Я поговорю с вами и тут же пойду. В ателье полно работы. Говорите, Мелех Ханым, я вас внимательно слушаю. Я не буду ходить вокруг да около, сразу перейду к теме. Я пришла сказать вам по поводу того, что вы мне вчера сказали. Знали бы вы, как я счастлив это слышать. Господин Бурхан, мы с вами взрослые люди, можно сказать, уже не молодые. У каждого из нас есть дети. То есть я хочу сказать, что мы не подходим друг к другу. Вы очень милый и утонченный человек. Но давайте с вами договоримся о том, что вы вчера мне ничего не говорили, а я ничего не слышала. Вы учитель моей дочери. Перед вами профессиональные обязанности. Слушаю, сестренка. Здравствуйте, брат Бероль. Я хотела поговорить с Сосин. Она у начальника в кабинете позже подойдет. Говори мне, что ты ей хотела сказать. Я кое-что хотела с ней обсудить. Ну ладно, я потом перезвоню. Если у вас на вечер нет дел, приходите ко мне в гости. Побеседуем. Идет. Я передам ей син. Она перезвонит. Хорошо, брат Бероль. Тогда жду вас вечером у себя. Ладно, до встречи. Брат, ты что, еще не ушел? Ты ведь к невесте должен был пойти. К тому же мой шеф ругает меня за того, что ты здесь сидишь. Если он хочет что-то сказать, пусть скажет мне лично. Будто я от радости тут сижу. Тетя моей девушки не отходит от нее ни на шаг. Держит ее у себя под прицелом. Значит, у вас не получится увидеться здесь. Ты лучше поезжай в Балыки Сир. Когда она приедет, вы спокойно сможете с ней встречаться. Я что, спрашивал у тебя, что мне делать? К тому же, нас на вечер пригласили. Кто пригласил? Разве Илюль вчера не пригласила меня к себе? Она ведь рассказывала про панораму. Брат, она это сказала в знак приличия. К тому же, зачем сразу идти к ней? Что мы потеряли у нее? К тому же, она целый день устает в университете. Не будет же она теперь нами заниматься? Смотри сама. Можешь не идти, я сам пойду. Все равно у тебя нет дома ни телевизора, ни компьютера. Каждый вечер умираю от скуки. Хоть туда схожу, пообщаюсь с людьми. Не глупи, брат. Что ты там будешь делать без меня в квартире этой девушки? Этот учитель ее, жених тоже придет, не волнуйся. Ты что, вчера не видела, как он на нее таращился? Много не разговаривай, а лучше дай мне телефон. Я позвоню и скажу, что мы придем. Давай. Брат, ну как тебе не стыдно навязываться людям? Есин. Почему ты так упрямишься? Что-то ты скрываешь от меня. Нет, ну что ты? Нет. Я не хотела вас обижать, но умоляю вас. Поймите меня. Пожалуйста. Я вас очень хорошо понимаю, Мелек Ханым. Не переживайте за это. Не буду вас больше задерживать. Всего вам доброго. Всего доброго. Я все понимаю. Но я не собираюсь от вас отказываться, Мелек Ханым. Я обязательно найду выход, чтобы переубедить вас. Прошу вас, не стоит. Я, я не верю в такие вещи. Прошу, не нужно себя утруждать. Пусть. Отвлечемся немного. Как говорят, не верь гаданиям, но все равно гадай. Ну надо же, Салимбей. На вашем сердце тяжелый груз. Вы о чем-то думаете непрерывно? 
На вашем пути встретилась женщина. Средних лет, очень ухоженная и привлекательная. У нее чистое и доброе сердце. Она так же, как и вы, держит к вам путь. Она ждет действия с вашей стороны. А какая она? Можете описать? Вот видите, вас это завлекло. Нет, что вы, я просто от любопытства. На пальце у этой женщины надето обручальное кольцо, но она давно уже свободна. Вы это серьезно? Она темноволосая. Скажу вам точнее, у нее волосы вот такой длины. Кроме вас она никого не замечает. Никого. Слушай, Син, как дела, Илюль? Отлично, как сама. У меня все ужасно, Илюль. Что случилось? Я вчера тебя так утомила. Знаю, ты рассердишься, но мой брат заладил, что пойдет к тебе вечером в гости. Клянусь, если бы я не была вынуждена, никогда бы не попросила. Но ты ведь видела брата. Да ладно тебе, ты что из-за этого расстраиваешься? Вечером жду вас на ужин у себя дома. Да, но если я скажу об этом Иркану, то он точно бросит меня. Я сама все устрою, не думай об этом. Все в порядке. Рекламное агентство сразу с вами расплачивается? Конечно. И сколько они вам платят? Все зависит от фирм заказчиков, но меньше тысячи лир там не платят. Если тебя выберут лицом компании, то до конца учебного процесса тебе не нужно будет работать. Тысяча лир? Как ты нашла эту работу, Ниргиз? Я зарегистрирована в рекламном агентстве. Когда находится для меня подходящая работа, они сразу звонят мне. А ты можешь и меня туда зарегистрировать? Нет. Нет-нет, не получится. К тому же этот ее брат мне совсем не понравился. Понимаю. Но я тоже не в восторге от этого. Но нужно подумать, Айсин, ты что, не понимаешь, насколько сильно она подавлена? Эй, Люль, давай закроем эту тему. Как знаешь. Не хочешь, не приходи. А встретить Эйсин и ее брата я должна. А что касается тебя, я что-нибудь придумаю. Ах, Эйсин, из-за своего страха довела все до крайности. Втянула совсем незнакомых людей в свои проблемы. Для меня лично проблем нет. Но если ты не придешь, то ваши отношения окажутся под угрозой. Если для тебя ваша связь несерьезна и не столько важна, тогда не обращай внимания. Сказать тебе кое-что? Мне это совсем не нравится. Ну ладно. Что мы теперь должны сделать? Старик, ты что, сиделкой нанялся? Пусть позовет своих родителей. Что за наглость такая? Ты что, совсем потерял совесть? Она чуть было не умерла по моей вине. Что бы я ни сказал, ты все равно сделаешь по-своему. Продолжай в том же духе. Я просто в изумлении от твоей доброты. Хозяин квартиры звонил? Нет, не звонил. Потому что он утром пришел прямо к нам. Сказал, что мы просрочили оплату аж на 10 дней. Требовал расплатиться. Я пообещал ему. И на что нам надеяться? Ты меня недооцениваешь, старик. Сейчас наши футболки продаются одна за другой, и денежки собираются. Ты здесь. Я тоже не открывал лавку. Это Денис? Ну и что? Чумовой парнишка. Он сказал, что поможет нам. Думаешь, у него получится? Экзамен окончен. Я сейчас поеду прямо туда. Так что не переживай. Ах, да, твоя мама с ума с утра сходит, постоянно спрашивала о тебе. Как прошла контрольная работа? Неплохо. Ладно, с вами сыт не будешь, мне пора бежать, пока. Пока. Хочешь, поехали в Артакей? Сейчас? Да. Заодно и поговорим. Подожди, это может быть важно. Слушаю. Барыш, ты что, не придешь? Зенев тоже нет рядом. Мне очень больно. Хорошо, сейчас приду.
Ипек, мне нужно срочно идти. Ну ты даешь, дорогая. Я месяцами ждала звонка. Пошли. Нужно сфотографироваться для одной рекламы. Побежали. Хорошо. Брат, Чидем для меня больше не существует. Пусть мирится с Кураем, пусть делает все, что хочет. Ты что, забыл ее? Ты ведь с ума сходил по ней. Нет, именно сейчас я точно схожу с ума по другой девушке. Мы постоянно с ней ссоримся. Но она очень добрая. Благодаря ей я уже несколько дней не пью. Кажется, на этот раз я по-настоящему влюбился. Поздравляю. Значит, ты на праведном пути. Брат, пойдем сходим в магазин, хочу посмотреть себе музыкальный инструмент. Да, но я уже пообещал другому кое-что. Ты что, хочешь бросить меня? Мы столько времени не виделись. Пойдем, давай же. Хорошо. Ну давай, пойдем. Вы были у нас в ателье? Да, я приходил к вам. А вы, оказывается, с утра пораньше отправились на встречу к Бурханбею. Ради бога, какая может быть встреча? Он ждал ответа. Я пошла и все разъяснила. Вот как, поздравляю. А что это с вами творится со вчерашнего дня? Сломали графин, затем сбежали, потом начали говорить мне не ведь что. Разве вам подобает так вести себя? Я сказала Бурханбею, что мы оба взрослые люди должны вести себя соответственно. Сказала ему, вы мне ничего не говорили, а я ничего не слышала. Закрыла эту тему раз и навсегда. Вы правда ему отказали? Конечно. Дай вам Бог долгой жизни. Что вы такое делаете? Прям посреди улицы. Прошу прощения, не мог сдержаться. Мне этот мужчина с самого начала не понравился. Хорошо, что вы ему закрыли рот. Простите. Ладно, я пойду. Стыдно перед Эмиль Ханым. Все, пошла. До свидания. Всего вам доброго. Как дела, старик? Как у тебя дела? Все хорошо. Смотрю, наша лавка уже опустошена. Ее никто не заполнял с самого утра. Как это? Я ведь отправил сюда своего приятеля. Нет, никого не видел. Черт возьми! Немедленно возвращайся в кафе. Я забыл там весь товар. Да что ты? Давай, брат, брат, спасай. Направо. Теперь повернитесь. Теперь опустите голову. Да не переживай. Теперь поверните в другую сторону и немного голову назад. Когда придете за брюками, не забудьте взять с собой квитанцию. Спасибо, Бог в помощь. Спасибо, до свидания. Какой же все-таки Салих Бей удачливый. У него такая легкая рука. С тех пор, как он пришел, у нас от клиентов отбоя нет. Да, и вправду, он удачливый и воспитанный человек. Вы не договорили. Что случилось потом? Нет, я все сказала. Тема на этом закрыта. Вот я и пришла. Бурхан Бей обиделся. Милек Ханам, у меня к вам просьба. Только поймите меня правильно. Пока вас не было, мы так долго беседовали с Алихбеем. Я хотела спросить у вас, он и не интересовался у вас мною? Если спросит, вы мне скажите, хорошо? С чего это вдруг у вас такое предчувствие? Он интересовался вами? Даже не знаю. Он так смотрел мне в глаза, будто что-то хотел сказать. Ты очень фотогеничная. Также хорошо позируешь. 
мы будем сотрудничать с очень влиятельной рекламной кампанией. Как раз нам нужны молодые девушки вроде вас. Мне очень понравилось. Я покажу нашему продюсеру. Посмотрим, а потом пригласим вас на пробы. Хорошо. Хоп-хоп-хоп, стой. Где ты пропадал? Тебя на рынке не было. Куда ты делся? Я не открыл лавку. Все так запуталось. Футболки ушли. Что значит ушли? Я их потерял. Как ты мог потерять столько товара? Это не специально, я их... В кафе забыл. Когда опомнился, вернулся, их уже не оказалось. Кто-то их забрал. Старик. Сгинь с моих глаз. Не то я тебя обижу и надаю тумаков. Брат, прости, мне очень жаль. Да что ты мелешь? Что я теперь скажу хозяину квартиры? Оставил нас без куска хлеба. Все из-за тебя. Денис! Все из-за тебя. Если боли возобновятся, в течение шести часов можно принять только две таблетки. Не более. Хорошо? Ладно, не переживай. Барыш, почему ты встала? Хотела проводить. Увидимся завтра в университете. Как ты в таком состоянии пойдешь на занятия? Пойду, не хочу пропускать уроки. До встречи, пока. Ну ты даешь. Скажу честно, я больше скучаю по тому, как мы готовили. Мужчины все равно готовят вкуснее. Да ладно тебе. Ты все еще любишь вино? Хотя ты все время меняла свои вкусы. Не знаю. Но блюдо, приготовленные с любимым человеком, становится еще вкуснее. Пришли наши гости. Слушаю. Шенер, это я, Ипек. Хотела спросить о барыше. Нет, Ипек, он еще не пришел. Ты не знаешь, где он? Не знаю. Давай потом, Ипек. Я сейчас очень занят. Потом поговорим, хорошо? Надо было еще фартук на себя надеть. Разве мужчина может проводить время на кухне? Я всегда помогаю своей любимой. К тому же, самые лучшие повара это мужчины. Я не хвастаюсь, потому что он мой жених. Он так вкусно готовит курицу, я лишь за ним только наблюдаю. Правда, я никогда не ела ничего вкуснее. Это потрясающе. Не преувеличивай, Эйлюль. Ты тоже хорошо готовишь. Ты столько лет помогаешь мне готовить. Стыдно будет, если ты меня не научишь. Кто из вас это готовил? Вместе, Вместе готовили. готовили. Честное слово, очень вкусно. Молодцы, ребята. Приятного аппетита. Любимый, я забыла принести вино и раки. Принеси, пожалуйста. Конечно, любимая. Слушаю вас, Фибзибей. Посчитай, сколько вас дома человек. Посмотрим, хватит ли вам хлеба. Ой, Фибзибей, вы не поверите? 
Но я дома совсем одна. Мама пошла получать пенсию, остальные еще не пришли. Понятно, понятно. А этот медведь кому с утра до вечера приходит? Ко мне, Физибей. Он ни на шаг не отстает от меня. Думаю, мама отдаст меня за него замуж. Так что поторопитесь. Скорее приходите свататься. Не то вас лишат вашей любимой женщины. Свататься? О чем ты говоришь, Муаля? Если Господу так угодно, выходи за него замуж. Я и твоей маме уже сказал. Но до тебя все никак не доходит. Но, Фивзибей... Но он ведь и нарочно, брат. Согласен, получилось нехорошо, но что поделаешь? На этой неделе не получилось, но... Старик, но ну нельзя же быть таким безответственным. Если он не уверен в своих силах, зачем лезть, куда не просят? Брат, это, наверное, хозяин квартиры. Иди ты. Не то он меня прикончит. Пришел? Я столько раз звонила тебе, и ты не отвечал. Я забеспокоилась. Прости, я не слышал. Как себя чувствует твой друг? Можно сказать лучше. Если ты не занят, давай поговорим. Давай выйдем. Шинер немного нервничает. Ты иди, а я скажу Шинеру, что ухожу и сразу выйду. Хорошо. Ипек хочет поговорить со мной. Мы выйдем на улицу. Наверное, ты ей все расскажешь. Надеюсь, ты не станешь рисковать своей любовью из-за Бахар. Порой я думаю, что ты слизняк, барыш. Столько месяцев ждать, чтобы девушка тебя полюбила, и вот когда этот момент так близок, ты идешь назад. Что тебе сказать, даже не знаю. Замолчи, Шинер. Я сам виноват, дал надежду Бахар. Ты что, не понимаешь, девушка вне себя, ей нужно время. Я расстанусь с ней, но не сейчас. Все, брат, иди, иди. Где вы так задержались, Эмиль Ханым? Мама уже сто раз звонила. Вы сказали, чтобы я подождала вас, вот я и не уходила. Простите, ради бога, на дорогах пробки. Извините. Ну да ладно. Всего доброго. До свидания. Одну минуточку. Пока я искала это, чуть было с ума не сошла. Прошу вас, передайте это Салихбею. У него повышен уровень сахара. Пусть вскипятит и выпьет. Вот как. Передайте ему от меня пламенный привет. Передам. Смотрю, у меня во рту огромная муха. Не могу ее выпустить и сказать тоже ничего не могу. Все, не продолжай, не то я сейчас лопну. А если бы ты услышала, что однажды со мной приключилась, ты точно бы проглотила эту муху. Что ты тут делаешь? Любимый, я соскучилась по тебе. Ты меня расстраиваешь, Исин. Я устал от этой лжи, так и знай. Будто мне это нравится. Немного осталось. Как только брат уедет, мы продолжим любить друг друга до безумия. Потерпи, любимый. Простите, что мешаю вам. Эсин, брат зовет тебя. Скорее бы он уехал. У тебя есть лед, брат? Есть, дорогая, есть. Не то заподозри. Как ваши дела, Кехребарханы? Очередь в банке и ходьба по лестнице просто убьет меня. Пошла получить пенсию за три месяца, но чуть было не задохнулась, пока пришла. Тяжело. Сказали бы мне, я бы занял для вас очередь. Нет, сынок, спасибо. Мы и так пользуемся твоей добротой. Это за прошлый месяц, а это за следующий месяц. Простите, если что не так. Не нужно было так торопиться с оплатой. 
Ну что ты такое говоришь? Все равно ведь придется платить. Все в порядке. Да, но Кехрибарханым, если я сейчас возьму эти деньги, это ведь вся ваша пенсия. Господин Салих, я что, перед вами должна вести расчетную книжку? Мы сами знаем, как нам распределить деньги. Моя пенсия на аренду жилья, а зарплата Милек уходит на остальные расходы. Хорошо, пусть будет по-вашему. Всего доброго. Добрый вечер, добро пожаловать. Добрый вечер. А я как раз хотела к вам зайти. У вас повышен сахар. Вскипятите это и выпейте. Это снижает уровень сахара в крови. Ах, Милек Ханым, вы действительно ангел. Среди стольких забот вы нашли время позаботиться обо мне. Огромное вам спасибо. И не за что. Главное, чтобы помогло. Остальное не важно. Все в порядке. Все, что я возьму из ваших рук, мне пойдет на пользу. В этом я не сомневаюсь. Всего доброго. Прошу вас. Называется весна пришла. До сих пор мерзну. Зуб на зуб не попадает. Где же эти куртки? Сказала, что здесь. Что это? Барыш, вчера вечером, помнишь, у нас... Ну, пойми же... Почему ты меня поцеловал? Ипек, я тоже хотел с тобой поговорить. Этот поцелуй был ошибкой. То есть сейчас... Ошибкой? Что сейчас? Барыш, ты что несешь? Для тебя это было просто ошибкой? Ты все неправильно поняла. Все не так, как ты думаешь. Я должен тебе кое-что объяснить. Все так запуталось. Что именно? Что я неправильно поняла? Я тебя спрашиваю. Отвечай. Ты знаешь, что это был первый поцелуй в моей жизни? Но для тебя это было лишь маленькой игрой, так? Я не хотел, чтобы все так получилось. Чего ты не хотел? Поцеловались, но нет проблем. Будем вести себя так, будто ничего и не было. Теперь я поняла. Твоей целью было отомстить мне, не так ли? За то, что я солгала тебе, ты решил со мной расплатиться. А я поверила тебе, барыш. Какая же я глупая. Говори. Скажи хоть что-нибудь. Скажи, что я это заслуживаю. Скажи, что ты играл со мной. Не стой вот так, не молчи. Я ненавижу тебя. 